அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சகோதரர்களே பணத்தாசை பிடிச்சி இவர் எப்படி எல்லாம் அலைஞ்சாருன்றதற்கு ஹிஷாம் அவர்கள் ஒரு மூணு உதாரணத்தை போட்டாங்க மூணு உதாரணம் மட்டும் சரியா உதாரணத்திற்கு சொன்னது மூன்று அது வண்டி வண்டியா இருக்கு மூணு உதாரணத்தை சொன்னாங்க உடனே வந்து நம்ம ஆய்வு புள்ளி அவர்கள் ரெண்டு உதாரணத்தை கையில் எடுத்துட்டாரு ஒரு உதாரணம் என்ன அப்படின்னா அதாவது ஒரு இடத்துக்கு வந்திருக்காரு சென்னையில மசூராக்கு வர சொல்லி இருக்கிறோம் மசூராக்கு வந்துட்டாரு வெள்ளிக்கிழமை வெள்ளிக்கிழமை மசூராக்கு வந்த இடத்துல அந்த வெள்ளிக்கிழமை ஜும்மாவுக்கு பக்கத்துல உள்ள ஒரு கிளைக்கு அனுப்புறாங்க அந்த கிளையில அவர் வந்து அந்த ஊர்ல இருந்து கடையனூர்ல இருந்து இங்க சென்னை வந்ததுக்கு உண்டான அந்த டிரான்ஸ்போர்ட் வந்து கொடுக்க சொல்லிட்டாங்க தலைமையில இருந்து சொல்லிட்டாங்க அவங்களும் கொடுத்துட்டாங்க வாங்கி வச்சுட்டாரு வச்சுட்டு திரும்பி கிளம்ப போறப்ப ரிட்டர்ன் போறப்ப மறுபடியும் வந்து சாதிக்கு பாயிட்ட மறுபடியும் திருப்பி இன்னொரு டிரான்ஸ்போர்ட் கிட்ட இருக்காரு காசு கொடுங்க காசு கொடுங்களா ஏற்கனவே கொடுத்துட்டோமே டிரான்ஸ்போர்ட் கொடுத்துட்டோமே அப்படின்னோடையும் ஆஹா கேவலப்பட்டு போய் ஆஹா என்னடா இது அதுக்கு கொடுத்தது வந்து இவங்களுக்கு தெரியாதுன்னு நினைச்சா அது கரெக்டாக கா கண்காணிப்புள்ளியில் வச்சுருந்துருக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆள் வந்து கேவலப்பட்டு போனார் டிஎன்டிஜேல மசூரா நிர்வாக குழு மசூரா நடக்கும் அதுக்கு நிர்வாகிகள் எங்களை கூப்பிடுவாங்க அப்ப எங்களுக்கு நிர்வாக குழு கூப்பிட்டா எங்களுக்கு உரிய அந்த பயண செலவை கொடுக்கறது தலைமை தான் நிர்வாகம் தான் என்ன செய்ய எங்களுக்கு கொடுக்கும் அதுதான் வளமுறையா இருந்துச்சு திடீர்னு ஒரு நாள் என்ன பண்ணாங்கன்னா எங்களை நிர்வாக குழுக்கு கூப்பிட்டாங்க கூப்பிட்ட இடத்துல அன்னைக்கு வெள்ளிக்கிழமை ஒரு ஜும்மா வந்துச்சுனாலும் அந்த ஜும்மாவுக்கு பயான் பண்ணுங்கன்னு நான் அனுப்பி வச்சாங்க அப்ப நான் ஜும்மாவுக்கு போய் ஜும்மா எல்லாம் முடிச்சுட்டு வரும்போது அங்க உள்ள சவர் என்ன பண்றாரு இந்த அங்க காசை வச்சுக்கோங்கன்னு எனக்கு என்ன செய்யறாரு காசை கொடுக்கறாரு அப்ப அது நான் என்ன செஞ்சுட்டேன் அதை அப்படி வாங்கிட்டு நான் வந்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் என்ன செஞ்சேன் முறைப்படி என்னை யாரு கூப்பிட்டாங்களோ அவங்ககிட்ட தானே நான் வாங்கியிருக்கேன் பயணத்தொகை அந்த அடிப்படையில தான் நான் என்ன செய்யறேன் தலைமையில போய் இந்த மாதிரி எல்லாரும் பயணத்தொகை வாங்குறாங்க அப்ப நானும் என்ன செஞ்சேன் அவங்களோட சேர்ந்து போகும்போது பயணத்தொகைன்னு கேட்டேன் அப்பதான் அந்த பொறுப்பாளர் என்ன சொன்னாருன்னா உங்களுக்கு ஜும்மாவில் அங்க கொடுத்துருப்பாங்களே அப்படின்றாரு அப்ப நான் என்ன ஓஹோ அப்ப கொடுத்துட்டாங்க ஆமா கொடுத்துட்டாங்க நான் பொய்லாம் சொல்ல கொடுத்துட்டாங்கன்னு சொன்னேன் சரி அப்படின்னு சொல்லி வந்துட்டேன் இதுதான் நடந்துச்சு இப்ப இதை வச்சுக்கிட்டு தான் இவங்க என்ன செய்யறாங்கன்னா ஒரு பயணத்துல வந்து ரெண்டு சார்ஜ் இவர் வாங்கிட்டாரு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஜமாத்துக்குள்ள இருக்கும் போதே ரெண்டு டிரான்ஸ்போர்ட் கேட்டீங்க பயானுக்கு போய் தலைமையகத்தில் ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட்டும் கீழே ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட்டும் கேட்டதாக சொன்னோமே இது வந்து ஜமாத்துக்குள்ள இருக்கும் போதே உங்களுக்கு சுட்டி காட்டப்பட்டதா அல்லது வந்து வெளியே போனதுக்கு பின்னாடி தான் நாங்க சொன்னோமா இது யார் மேல தப்பு என்ன நீங்க கூப்பிட்டுருக்கிறீங்க நீங்க தானே பயணத்தொகையை கொடுக்கணும் வேற ஒரு இடத்துல ஜும்மா போக சொல்லிட்டு அவங்க ஏதாவது கொடுத்தாங்கன்னா அதுதான் பயணத்தொகைன்னு ஆக்கி அப்ப நான் உங்கள்ட்ட வரும்போது ரெண்டு பயணத்தொகை வாங்கினேங்கிற மாதிரி நீங்க இப்ப காட்டி விடுறீங்களே அப்ப இதுல உள்ள நிலவர என்னங்கிறத நீங்க என்ன செய்யுங்க மக்கள் நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள் அப்ப இத வந்து அம்பலப்படுத்துறோம் இத வந்து இப்ப சொல்லல அவர் உள்ள இருக்கும் பொழுதே பிஜே அவர்கள் கூப்பிட்டு இந்த மாதிரியாக செய்வது ஒரு தாய்க்கு அழகாயுது என்று சொல்லி கண்டிக்கப்பட்ட ஒரு விஷயம் அது சரியா உங்களோட நான் இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் இந்த பிரச்சனைகளை நீங்கள் பேசுனீங்க ஆனால் பேசும்போது நீங்கள் எப்படி நடந்துக்கிட்டீங்க ஒரு ரெண்டு பேருக்கு மட்டும் தெரியக்கூடிய வகையில் அந்த விஷயங்களை நீங்கள் பேசுனீங்க அப்படி இருந்துச்சு ஆனால் இன்னைக்கு உங்களை விட்டு நான் போயிட்டேங்கிறதுக்காக மற்ற நிர்வாகிகள் கூட தெரியாது நான் ஜமாத்தில் இருக்கும்போது இந்த பிரச்சனைகள் நீங்கள் பேசுனீங்க மற்ற நிர்வாகிகள் கூட தெரியாது ஒரு ரெண்டு பேர் மூணு பேர் அவங்களுக்கு மட்டும் தெரிகிற வகையில் தான் ரொம்ப ரகசியமாக மறைச்சு என்னுடைய கண்ணியத்தை நீங்கள் பாதுகாத்தீங்க இப்போ என்னுடைய தவறுகளை நான் பேசக்கூடிய நேரத்தில் பொதுவாக எல்லா மக்களுக்கும் நான் சொல்ல வர விஷயம் என்னென்னு நான் ஒன்றும் தப்பு செய்யாத மனுஷன் கிடையாது நான் வந்து எல்லா மனுஷன் மாதிரி ஒரு ஆள் தான் என்னிடத்துலேயும் மனுஷனிடத்தில் இருக்கக்கூடிய பலகீனங்கள் எல்லாமே இருக்கும் அதனால் இந்த விஷயங்களை பற்றி நான் பதில் சொல்கிறதுனால நான் வந்து ஒன்றுமே செய்யாத ஆள் நான் ரொம்ப சூப்பர் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் சொல்ல வர்றேன்னு நீங்கள் விளங்கிக்கிறாதீங்க நானும் மனிதன் தான் பலகீனம் உள்ளவன் தான் இந்த குற்றச்சாட்டுலாம் வந்து வந்த பிறகு நான் வந்து செய பிஜே சொல்லிட்டார் பொருளாதார சம்பந்தம் அம்பாசிட்ட நீங்கள் குற்றச்சாட்டு வைக்கிறீங்கன்னா அவர்கிட்ட சொல்லுங்கள் பிஜே சொன்னது அவர்கிட்ட நீங்கள் சொல்லுங்கள் அதை விட்டுட்டு நீங்களாக ஒரு தப்பாக நினச்சிக்கிட்டு அவர் சொல்லாதலாம் சொல்கிறது தப்பு அப்படின்னு இப்ராஹிம்கிட்ட சொன்னார் அப்போ செய்யுது இப்ராஹிம் என்ட்ட சொல்கிறார் நீங்கள் காசு விசித்து இப்படி நடந்திருக்கீங்க அப்படி நடந்திருக்கீங்கன்னு சொல்கிறார் அவர் சொல்கிறதெல்லாம் நாங்கள் தப்பாக தெரிஞ்சதுனால நம்ம
சொல்லும் போது அவர் உண்மையில எனக்கு கண்டிக்க தான் செஞ்சார் சொல்லும் போது அவர் உண்மையில எனக்கு கண்டிக்க தான் செஞ்சார் சொல்லும் போது அவர் உண்மையில எனக்கு கண்டிக்க தான் செஞ்சார் இல்ல பாணி அப்படி வாங்கினது தப்பு தான் இல்ல பாணி அப்படி வாங்கினது தப்பு தான் இல்ல பாணி அப்படி வாங்கினது தப்பு தான் நீ வந்து வாங்க கூடாது அப்படின்னு சொன்னார் சொல்லும் போது அவர் உண்மையில எனக்கு கண்டிக்க தான் செஞ்சார் இல்ல பாணி அப்படி வாங்கினது தப்பு தான் நீ வந்து வாங்க கூடாது அப்படின்னு சொன்னார் அதுல இருந்து அவங்க சொன்னதுல இருந்து நம்ம எதுவும் வாங்கறது இல்ல எங்கேயுமே வாங்கறது இல்ல அதுல இருந்து அவங்க சொன்னதுல இருந்து நம்ம எதுவும் வாங்கறது இல்ல எங்கேயுமே வாங்கறது இல்ல ஏன்னா வந்து இவர் காசுனா போதும் அப்படி அலைவார் இவரோடு பழகியவர்களுக்கு நன்றாக தெரியும் இவர் எப்படிப்பட்ட ஆள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பொருள் முதல்வாதம்னு சொல்லுவாங்கல்ல அப்படிப்பட்ட காரல் மார்க்ஸ் தத்துவத்தை எல்லாம் தூக்கி சாப்பிடக்கூடிய அளவு காசுனா போதும் அப்படிப்பட்ட ஆளு தான் இந்த அப்பா சலி என்பவர் அந்த அடிப்படையில தான் இருந்த இடத்துல இருந்துகிட்டே வந்த இடத்துலயே ஒரே ஊர்ல ஒரு ரெண்டு இடத்துல வந்துகிட்டு டிரான்ஸ்போர்ட் அடிக்கிறதுக்கு பார்த்து மாட்டிக்கிட்டாரு இத ஹிசாம் சொல்றாரா அதுக்கு யூக பில்டப் பாருங்க தவி ஜமாத்துல வந்து தாய்களுக்கு நிறைய கொடுப்பாங்க அறநூறு ரூபா டிக்கெட்டு செலவானா கூட எழுநூறு ரூபா ஆயிரம் ரூபா கொடுப்பாங்க ஐம்பது ரூபா செலவானா கூட நூத்தம்பது ரூபா கொடுப்பாங்க முந்நூறு ரூபா கொடுப்பாங்க அப்படிலாம் தாதாளமா கொடுப்பாங்கன்றதுனால நான் வந்து ஒரே இடத்துல உட்காந்துக்கிட்டு ரெண்டு தடவை கேட்டேன் இது என்ன தப்பா எப்படின்னு பாருங்க இதுலயும் ஈனத்தனம் தெரியுதா இல்லையா அவர் சொன்னார் அதனால சொல்றேன் ஈனத்தனம் கேவலமான ஈனத்தனமான ஒரு வேலை இல்லையா அது கொள்கை விஷயத்தை பேசும்போது இந்த மாதிரி பேசுறது அதே வார்த்தையை பயன்படுத்துறேன் இதுலயும் உன்னுடைய ஈனத்தனம் தெரியுதுல ஒரு இடத்துல போயிட்டு தாதாளமா தருவாங்க அப்படி தாதாளமா தரக்கூடிய அந்த ஜமாத்துல இப்படிப்பட்ட ஒரு ஜமாத்துல தாயிகளை அவ்வளவு கண்ணியப்படுத்தக்கூடிய ஒரு ஜமாத்துல அப்படி இருந்துகிட்டு கள்ளத்தனமா இன்னொரு தடவை கேட்டிய அதுதான் பணத்தாசன் வேற எதுக்கு சொல்றோம் அப்ப அவரை ஒப்புதல் வாக்கு மூலம் கொடுக்கிறாரு ஒப்புதல் வாக்கு மூலம் கொடுத்து நாம நான் அப்படி பணத்தாசை பிடிச்சு அலைஞ்சது கன்ஃபார்ம் தான் ஒத்துக்கிட்டு சேம் சைடு கொடு போட்டிருக்காருங்க அந்த கிளிப்பிங்க பாருங்க அப்ப நான் ஜும்மாவுக்கு போய் ஜும்மா எல்லாம் முடிச்சுட்டு வரும்போது அங்க உள்ள சவர் என்ன பண்றாரு இந்த அங்க காசை வச்சுக்கோங்கன்னு எனக்கு என்ன செய்யறாரு காசை கொடுக்கறாரு அப்ப அது நான் என்ன செஞ்சுட்டேன் அதை அப்படி வாங்கிட்டு நான் வந்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் என்ன செஞ்சேன் முறைப்படி என்னை யாரு கூப்பிட்டாங்களோ அவங்ககிட்ட தானே நான் வாங்கியிருக்கேன் பயணத்தொகை அந்த அடிப்படையில தான் நான் என்ன செய்யறேன் தலைமையில போய் இந்த மாதிரி எல்லாரும் பயணத்தொகை வாங்குறாங்க அப்ப நானும் என்ன செஞ்சேன் அவங்களோட சேர்ந்து போகும்போது பயணத்தொகைன்னு கேட்டேன் அப்பதான் அந்த பொறுப்பாளர் என்ன சொன்னாருன்னா உங்களுக்கு ஜும்மாவில் அங்க கொடுத்துருப்பாங்களே அப்படின்றாரு அப்ப நான் என்ன செஞ்சேன் ஓஹோ அப்ப கொடுத்துட்டாங்க ஆமா கொடுத்துட்டாங்க நான் பையிலாம் சொல்ல கொடுத்துட்டாங்கன்னு சொன்னேன் சரி அப்படின்னு சொல்லி வந்துட்டேன் இதுதான் நடந்துச்சு இப்ப இதை வச்சுக்கிட்டு தான் இவங்க என்ன செய்யறாங்கன்னா ஒரு பயணத்துல வந்து ரெண்டு சார்ஜ் இவர் வாங்கிட்டாரு அப்படின்னு சொல்றாங்க சொல்லும் போது அவர் உண்மையில எனக்கு கண்டிக்க தான் செஞ்சார் இல்ல பாணி அப்படி வாங்கினது தப்பு தான் நீ வந்து வாங்க கூடாது அப்படின்னு சொன்னார் அதுல இருந்து அவங்க சொன்னதுல இருந்து நம்ம எதுவும் வாங்கறது இல்ல எங்கேயுமே வாங்கறது இல்ல அப்ப அவரை ஒப்பு கொண்ட ஒரு விஷயம் தானே நீங்க தானே ஒப்பு கொண்டீங்க ஒப்பு கொண்டு ஒப்புதல் வாக்கு மூலம்ல அழிச்சிருக்கீங்க ஆமா நான் கேட்டது உண்மைதான் தாதாளமா கொடுப்பாங்க இல்ல தாதாளமா கொடுப்பாங்கன்னா தலைவர்கிட்ட ஒரு தடவை செயலாளர்கிட்ட ஒரு தடவை பொருளாளர்கிட்ட ஒரு தடவை பொதுச் செயலாளர்கிட்ட ஒரு தடவை துணை பொதுச் செயலாளர்கிட்ட ஒரு தடவை துணை தலைவர்கிட்ட ஒரு தடவை மாநில செயலாளர்கிட்ட ஒரு தடவை வாங்குவீங்களோ கேவலமா இல்ல தாதாளமா கொடுப்பார்கள் தாதாளமா கொடுப்பார்கள் என்பதற்காக ஒரே இடத்துலயே உட்கார்ந்துகிட்டு அஞ்சு தடவை கேப்பீங்களோ இத வந்து வெக்கம் இல்லாம சொல்ல வேற செய்யறீங்க பெருமையா சிந்திச்சு பாருங்க மக்களே கேவலப்பட்டு போறாரு சும்மா சொல்லாம விட்டு போயிருக்கலாம் கமுக்கமா எவ்வளவு நாள் கமுக்கமா கம்முன பொத்திக்கிட்டு இருந்தீங்கல்ல அந்த மாதிரி இருந்திருந்தாலும் மிச்சமா இருக்கும் சரி இப்ப அந்த விஷயங்களுக்கெல்லாம் இது வந்து பழசு கிடையாது ஏற்கனவே சொல்லிட்டு தான் இருக்கிறீங்க இதுக்கெல்லாம் நான் விளக்கம் சொல்லல ஏன் சொல்லல இது என்னோட சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் இதுக்கு நான் பதில் சொல்றது ஒரு தேவையற்றது ஒரு அதிக நன்மை இல்லாதது நான் நினைக்கிறேன் இத வந்து நம்ம அலட்சியப்படுத்தணும் நீங்க மறுபடியும் மறுபடியும் கேட்கறனால அதுக்கு என்னுடைய விளக்கம் என்னங்கறத நான் சொல்லிக்கிறேன் மக்கள் அதை பார்த்து முடிவு எடுத்துக்கிறட்டும் அதுல பொய்ய பாருங்க நாங்க இந்த மாதிரியான மேட்டர்கள் நான் பதில் சொல்லவே தேவையில்லை இதெல்லாம் எனக்கு தேவையற்றது ஆனா நான் வந்து மறுபடியும் மறுபடியும் கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்கன்றதுனால இந்த ரெண்டு பதவை ஏன் போக்குவரத்து கேட்டேன்றத நான் சொல்றேன் அப்படின்றாரு பொய் ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி சொன்னா மறந்துருவாங்கன்னு மனசுல நினைப்பா நீ தான் உன் வாய சொன்ன நான் இந்த மாதிரி வந்துகிட்டு காசு கேட்டேன் கண்டிக்கப்பட்டேன் பிஜேனையை கண்டிச்சாரு அப்படின்னு இதே